তো হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আমি অভিষেক বলছি তোমরা সবাই জানো আমাকে চেনো তো সবাইকে নিউ ব্যাংক অফ টিউটোরিয়াল অল এডুকেশান চ্যানেলে তোমাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে একটা বিশেষ তো দিন আমাদের যুব সমাজের জন্য যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয় কার জন্মদিন উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে কিন্তু পাশাপাশি অনেকে ভুলে যায় আরেকটি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটেছিল উনিশশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দের বারোই জানুয়ারি এই দিন আমাদের বাঙালি জাতির গর্ব বা বাঙালি জাতিকে বিপ্লবের পথে আনতে শিখিয়েছিল এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছিল এবং বাঙালি সেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাঙালিদের যে ভূমিকা বা বাঙালি যে যতজন বিপ্লবী ছিল তাদের যে মাস্টার দা বলা হতো তাকে এবং যত বিপ্লবী কান্দের মাস্টার মাইন্ড বলা হতো তাকে ইংরেজদের চোখে যিনি মোস্ট ওয়ান্টেড ছিলেন তিনি এই এই দিনেই মারা যান আমাদেরকে ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে চলে যান অর্থাৎ যেমনভাবে স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীতে এসেছিলেন তেমনিভাবে আমাদেরকে মহান বিপ্লবী আমাদেরকে ছেড়েও চলে যান এই বারোই জানুয়ারিতে তো সবাইকে শ্রদ্ধা এবং ভাই বোনেদের ভালোবাসা নিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করব তো আজকে আমি কিছু নাম্বার সিস্টেম বা ফ্রাকশানের ওপর ক্লাস করাবো যেগুলো পরীক্ষায় পড়ে না কম্পিটিভ এক্সাম বিশেষ করে এবং সেগুলো যে শর্টকাট মেথড হয় অনেকে পাওয়ার দেখে করে না বা পাওয়ার দিয়েই অঙ্কগুলো শুরু করতে শুরু করে দেয় কিন্তু জাস্ট পাওয়ারের কোনো ভূমিকা নেই সেইটা আজকে জাস্ট দেখাবো তো চলো ভিডিওটি শুরু করি আর হ্যাঁ ভিডিওটি শুরু করার সময় প্লিজ বোর্ডের দিকে দেখাবে আমার দিকে দেখানোর দরকার নেই ওকে তো চলো বলছে ফার্স্ট অঙ্ক আছে এক্স টু দি পাওয়ার নাইনটি নাইন প্লাস ওয়ান বাই নাইন এক্স টু দি পাওয়ার নাইনটি নাইন ইজিক্যালস টু ইলেভেন হলে এক্স টু দি পাওয়ার নাইনটি নাইন মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার নাইনটি নাইন ইজিক্যালস টু কত এটাই তোমাদেরকে জানতে চাইছে তো এইরকম অঙ্ক থাকলে কখনোই এই যে পাওয়ারগুলো আছে না এই যে পাওয়ার আমি গোল করে দিয়েছি এই পাওয়ারগুলো সাথে কখনোই অঙ্ক করবে না বা এই পাওয়ারগুলোর কোনো লেনা দেনা নেই ইস ম্যাথকে সাথ ইস ফাংশনকে সাথ জবই পাওয়ার হয়ে কোই লেনা দেনা নেই উসকে সাথ তো কি করব এই যে এখানে ইলেভেন আছে না এখানে যাই সংখ্যা থাকবে এখানে ইলেভেন আছে সাথে সাথে কি করব এখানে যে সংখ্যা থাকবে তার স্কোয়ার করব স্কোয়ার আর এখানে কি বলছে এক্স টু দি পাওয়ার নাইনটি নাইন এখানে মাইনাস মাইনাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার নাইনটি নাইন ওকে তো এই মাইনাসের জন্যে এখানে যে মাইনাসটা বা এখানে যদি প্লাস থাকতো আমি এখানে প্লাস দিতাম এখানে মাইনাস আছে বলে আমি মাইনাস দিচ্ছি সবসময় চার বিয়ে চার একটা বসবে এবার কি হবে এক্স স্কোয়ার মানে কত এগারো এগারো একশো একুশ মাইনাস এবার একশো এগারো থেকে একশো একুশ থেকে চার বিয়োগ করলে একশো সতেরো একশো সতেরো সেই একশো সতেরোটা রুটের মধ্যে রেখে দেবো ব্যাস আমার অ্যান্সারটা হয়ে গেল এইভাবে সবসময় একটা ফোর আনবো সেই ফোরটার আগে কি সাইন বসবে সেটা নির্ভর করবে এইখানে যে এখানে যদি প্লাস থাকতো তাহলে আমি প্লাস বসাতো আর এখানে যদি এখানে মাইনাস আছে যেহেতু সেই জন্য আমি মাইনাস বসেছি আর সবসময় এখানে যে সংখ্যাটা থাকবে সেইটা স্কোয়ার করে দেবে তাহলে পরের অঙ্কটা যাই পরের অঙ্কে কি বলেছে এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এন ইজিক্যালস টু কে হলে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এন সমান সমান কত হবে তাহলে যেহেতু এখানে কে আছে এখানে কোনো সংখ্যা নেই তাহলে কে ধরে এই অঙ্কটা করবো তাহলে কে স্কোয়ার করবো এখানে যেহেতু প্লাস আছে প্লাস ফোর বসাবো এবার এখানে তো এইভাবে যখন অঙ্ক ছিল তখন আমরা এ করেছি যোগ বিয়োগ করলো এখানে করা যাবে না 
তাহলে তাহলে টোটালটা এটা √ এর মধ্যে রেখে দেব এটাই আমার आंसर ওকে তাহলে পরের অঙ্কটা আসি তিন নাম্বার অঙ্কে এখানে কি আছে এই পাওয়ারগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই পাওয়ারগুলো দিয়েছে তোমরা প্লিজ পাওয়ারের দিকে তাকাবে না অঙ্কগুলো করার সময় এবার x x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 is equal to 7 হলে x to the power 5 minus 1 by x to the power 5 সমান সমান কত এটাই তো চেয়েছে তাহলে এখানে কি আছে এই পাওয়ারের দিকে আমি তাকাবো না কখনোই এখানে কি আছে 7 ওকে তো 7 আছে তাহলে 7 এর স্কয়ার সব সময় স্কয়ার করতে বলেছি যেটা থাকবে এবং এখানে মাইনাস আছে কিন্তু মাইনাস সাইন তাহলে মাইনাস 4 সব সময় কিন্তু 4 হবে ওকে তাহলে দুটো 7 minus 4 okay তাহলে minus a a to the তাহলে এখানে আমি পাওয়ার কখনোই তাকাবো না এই যে পাওয়ার গুলো এখানে দিয়েছে তাকানোর দরকার নেই ছেড়ে দাও পাওয়ার হ্যাঁ ওকে পাওয়ার ছেড়ে দাও তাহলে এখানে কি সংখ্যা আছে 8 এই যে কি করব সব সময় এই x স্কয়ার করব স্কয়ার করব এবার এখানে প্লাস সাইন ছিল অবশ্যই প্লাস বসাবো ওকে তাহলে অবশ্যই প্লাস বসালে কি হবে 8 8 प्लास 4 एवार 64 आच्चार जोग को ले 68 एटा के सब सुनाई रूटेर मोद राखते बोले छिला में इखा नहीं आमारे आम कोटा नांसर होलो एवार एटा के तोम्रा जोदी भांग होताले की हावे बाहर एक टू जावे रूटेर मोद दे 70 आच्चे ओके एई होच्चे आ এবং এইভাবে আশা করি শিখতে পেরেছো তো আমি কয়টা কথা বলছি যারা স্টুডেন্ট এসআই পরীক্ষা জন্য ফর্ম ফিলআপ করেছিলে তাদের 16 তারিখ থেকে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে যে যার ইমেল আইডি জিমেল আইডি বা ফোনে এসএমএস এসে যাবে কোন লিংকে অ্যাডমিট ডাউনলোড করতে হবে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবে আচ্ছা যারা ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা করে পরীক্ষা ফর্ম ফিলআপ করেছিলে তাদের পরীক্ষা কিন্তু পিছিয়ে গিয়েছে পিছিয়ে হয়েছে 9 ফেব্রুয়ারি আপাতত 9 ফেব্রুয়ারি ডেট ফিক্সড হয়েছে তবে আশা করা যাচ্ছে 9 ফেব্রুয়ারি হয়তো পরীক্ষা না হতে পারে ডেট আবার পিছাবে আচ্ছা যারা রেল আরপিএফ করেছিলেন ফর্ম ফিলআপ এবং আমাদের কলকাতা জোনের আন্ডারে করেছিলেন ফর্ম ফিলআপটা তাদের পরীক্ষা তো তোমরা জানোই যে লাগে 10 ফেব্রুয়ারি থেকে 19 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে তাদের ধাপে ধাপে পরীক্ষা নেওয়া হবে immediately rpf si তে পরীক্ষা চলছে ওকে তো বন্ধুরা অবশ্যই ক্লাস গুলো ফলো করতে হবে নতুন কিছু শেখার জন্য এবং নতুন কিছু সঠিক জানার জন্য তো চলো আজকের মতো গুড বাই তো তোমরা ভালো থাকো